Let us see the horizontal and vertical traces in the engineering drawing. So next concept, very important concept to traces. For example, manu, front view in the object ni traces na konde. De manu front view in choose na. Aaj agar parthne front view ni dekhatega. Ande experience ko thahi itlo ondi. Front view agar parthne dekhatega vertical plane lo parthe de. Simple ke dhan manu vertical trace enta. Halake top view in choose na. Top view in choose agar parthne dekhatega horizontal plane lo parthe de. Dhan manu HT enta ma horizontal trace enta. So, we simply get the front view VT H2 and the top view HTV. For example, there is a HT. For example, there is a HT. There is a HT. There is a horizontal trace. There is a HP. There is a HP. There is a HT. There is a HP. There is a HT. There is a HT. There is a HP. There is a reference line. That reference line is a HP. There is a HP. X Y reference line लो पढ़ते हैं आधे वधंगा V T को एक्रोंट दे वेटिकल प्लेन लो उन्नत दे सो वेटिकल प्लेन लो उन्ना पढ़ेंगे व्यू एक्रोंट पढ़ते हैं अंडे V T लो उन्ना प्रयोगत दे पहले जो से कट्टा एक्रोंट पढ़ते हैं रेफरेंस लाइन लो उन्नत दे मारा अंधे के V अंधे के ये चीज़ का मार V एक पुरु बोला X Y रेफरेंस लाइन में � टॉप यू चुरने, फ्रंट यू वी टी हच्चू, अलग है इनके मुझे पैनो, टॉप यू वी हच्ची, टॉप यू वी हच्ची, ओके इनके यार टर मारा चु, इलाके उन्नत नहीं थे, टॉप यू वी हच्ची उन्नत नहीं थे, इधर इंटर इलाके उन्नत चु, टॉप यू हच्ची वी, यार टर इलाके उन्नत चु, कहने टॉप यू हच्ची वी मूड so, we have to increase the angle of the first angle. 30, 30, 40, 40. We have to increase the angle of the first angle. Front view, VTH is one angle of the first angle. So, there are some points here. Let's see. Let's see. Front view, VTH and top view, HTV always are collinear. And having the same inclination or same angle of the first angle. Let's see. Points H and V always on X, Y line and reference line. If you have H, V is also on the front angle of the first angle. नेक्स्ट टाइम जब पर पॉइंट हो वीटी एंड वी एंड एचटी एंड एच और आगे ए ए डेस एंड बी बी डेस आर ऑलवेज ऑन वन प्रोजेक्शन जो अंडे मत्तो इन्हें वेटिकल लाइन लाउंड ये वाला तो वीटी वी एचटी एच ए डेस ए अलग है बी डेस बी ये पूरा बड़ा ओके प्रोजेक्शन लाइन तो ओके वेटिकल लाइन लाउंड so maximum ini pernah front view itu hancur, top view HTV ini mudah ok angle lo, untuk maximum ini sahaja. Karena kau ni sahaja lo, problem lo front view, top view, orang mana sebenar sahaja, untuk orang tuan terus sahaja. Untuk orang tuan ni, ikat tuan tuan ni, with respect to front view untuk ikat tuan tuan ni, with respect to top view. Untuk apabila orang tuan tuan ni, orang yang jeli orang tuan tuan ni, orang jeli, mungkin orang tuan assume, ok, tuan tu itu hancur, alangkah tuan tu HTV ini having the same angle, untuk abis mudah ok angle lo, orang yang assume jelas kau vali. इक टुलन दंते फ्रंट भी संबंधित चंदी इक टुलन दंते टॉप भी संबंधित चंदी अपन ये जाले एंड टेक एंगल्स पर हम एच एंड वी रेस्पेक्टिव अपन ये जाने एच एंड वी वी नंच माना इंक्रेशन स्टार्ट चेयर हमारा आई एंगल ने दे इक रे एच यू इक रे वी नंच माना इंक्रेशन स्टार्ट चेयर चलेगा H T आज इन ट्रेस उन्होंने दालेगे पैरेलल टू V P एन को नहीं देरी इसनो V T वेटिकल ट्रेस अंदर में पढ़ते क्या ट्रेस है ये पढ़ापुत ट्रेस आवाज़ के दाल पैरेलल को ना पढ़ा लाग इल्पो दे यांगलो इल्ते ने के दाल एक टच्चे दे सो अंदर के पैरेलल को ना पढ़ो पैरेलल टू H P ते नो H T पैरेलल टू V P ते नो V T सो आवाज़ for the traces, one end of line AB 10 mm above HP. So, we have to do the first x value. We have to do 10 mm above HP. Above HP is above the reference line. HP is front view. And we have to do the line to the right. We have to do the line to the right. Next, we have to do the other end. The other end is under M. In front of AB. In front of AB is under M. 
కింద తొక్కేయాలి కిందకి వస్తుంది ఎంత కిందకి హండ్రెడ్ కిందకి సో యాక్సిడెంట్ చేయించాలి ఎక్స్ వై నుంచి హండ్రెడ్ ఇది తీసుకుని స్ట్రైట్గా ఒక ప్యారల్ అని గీసి ఎక్స్ వై లైన్కి ఓకేనా సో ఒక టెన్ ఐటీ గీసి గీసా ఇంకోటి హండ్రెడ్ కిందకి గీసాం ఇంకేమంటున్నాడు ఇట్స్ ఫ్రంట్ వ్యూ ఇట్స్ ఫ్రంట్ వ్యూ సారీ ఈజ్ ఫార్టీ డిగ్రీస్ ఇన్క్లైంట్ ఎక్స్ పక్కన పెట్టు వైల్ ఇట్స్ హెచ్టి అండ్ వీటీ ఆర్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఎంఎం అండ్ థర్టీ ఎంఎం బిలో ఎక్స్ వై రెస్పెక్టివ్లీ బిలో ఎక్స్ వై అన్నాడు ఒకటి ఒకటి ఎంత ఫార్టీ ఫైవ్ ఇంకోటి థర్టీ ఏం చేస్తావు నీట్గా ఎక్స్ వై నుంచి కిందకి ఒకటి థర్టీ ప్యారల్ అని గీసే ఇంకోటి ఫార్టీ ఫైవ్ అని గీసే ఇప్పుడు మన ప్రాబ్లంకి వెళ్తాం ఏమన్నా ఇచ్చిన డేటా ఏంటి చూడండి ఏమన్నాడు ఫ్రంట్ వ్యూ ఈజ్ ఫార్టీ డిగ్రీస్ ఇన్క్లైంట్ ఎక్స్ వై అంటే ఫ్రంట్ వ్యూ యొక్క యాంగిల్ ఇచ్చాడు మనం ప్రాబ్లం స్టార్ట్ చేయాలంటే ఏదో ఒక పాయింట్ దగ్గర స్టార్టింగ్ మనం స్టార్ట్ చేయాలి కాబట్టి ఏడేస్ అని ఫిక్స్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ అది ఇక్కడ కానీ ఇక్కడ ఎక్కడ సమయం కొంత గ్యాప్ ఎంచుకొని మనం స్టార్ట్ చేస్తాం ఎందుకు ఏడేస్ స్టార్ట్ చేస్తాం సో ఏడేస్ స్టార్ట్ చేసాం కదా ఇప్పుడు నుంచి ఎంత ఇచ్చిన యాంగిల్ ఫార్టీ కదా ఏం చేస్తారు కరెక్ట్ ఏడేస్ నుంచి ఎలాగా ఫార్టీ తీసుకుని వెళ్ళిపో అలాగ లైన్ ఎలా ఎక్స్టెండ్ చేసి కట్ చేస్తే ఎక్స్ వైని హెచ్ అవుద్ది ఎందుకు చెప్తాను హెచ్ ఎందుకు అంటే కట్ హెచ్ హెచ్ వి ఎప్పుడు కూడా ఎక్స్ వైన్ ఉండాలని చెప్పాను కదా నెక్స్ట్ ఇంక లైన్ ఇంకా వెళ్ళిపో ఇంకా వెళ్ళిపోతే కట్ చేస్తే దీని పేరు వీటి ఎందుకు వీటి వాడు క్లీన్గా ప్రాబ్లం ఇచ్చాడు వీటి ఈజ్ థర్టీ ఎంఎం బిలో అని ఇచ్చాడు కదా ఇంకో ఇక్కడ చూడు వీటి థర్టీ ఎంఎం బిలో ఎక్స్ వైన్ ఇచ్చాడు కాబట్టి కట్ చేస్తుంది కాబట్టి అది వీటి అవుతుంది ఓకేనా ఇప్పుడు వీటిని పైకి తీసుకెళ్ళిపోతే కట్ చేస్తే ఏమవుతుంది వి ఎందుకు ఎక్స్ వైలో ఖచ్చితంగా వి ఉంటుంది కాబట్టి ఓకే అలాగే హెచ్ నుంచి స్ట్రైట్ కిందకి ఇలా గీసే లైన్ కట్ చేస్తే హెచ్ హెచ్ ఎందుకు ఎందుకు వస్తుంది వాడు ఇచ్చాడు కాబట్టి ఫార్టీ ఫైవ్ బిలో ఇచ్చాడు కాబట్టి ప్రాబ్లం చూడుగో ఫార్టీ ఫైవ్ బిలో ఇచ్చాడు కాబట్టి అందుకని ఏమైంది విటీ వచ్చింది హెచ్ టీ వచ్చింది వి హెచ్ వచ్చాయి కదా మనం చేస్తాం వి హెచ్ మనం అలా జాయిన్ చేసుకుంటే అలా కిందకి వెళ్ళిపో అలా ఎక్స్టెండ్ చేసి కట్ చేస్తే వాడి ఏమైనా అదర్ హ్యాండ్ నుంచి కదా అదర్ హ్యాండ్ నేను ఇచ్చాడు కాబట్టి ఈ యొక్క హండ్రెడ్ నేను ఎక్కడ కట్ చేస్తుంది అని పేరు అదర్ హ్యాండ్ కాబట్టి అది బి అవుద్ది ఓకే వాడికి ప్రాబ్లం ఇచ్చారు కదా అదర్ హ్యాండ్ హండ్రెడ్ ఎంఎం ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ వీపీ వీపీ అంటే ట్రాఫీ కదా అందుకే ఏమవుతుంది బి అవుతుంది ఓకే నేను ఇక్కడ బి వచ్చింది కదా ఇక్కడ బిని స్ట్రైట్గా పైకి వెళ్ళిపో కట్ చేస్తే బీడియాస్ ఎందుకు ఆల్రెడీ మనం ఫార్టీ యాంగిల్ ఎలా తీసుకెళ్ళాం కదా ఆ ఫార్టీ యాంగిల్ని కట్ చేస్తుంది కాబట్టి బీడియాస్ అవుద్ది ఓకే సో నీకు బీడియాస్ ఏడేస్ వచ్చాయి అంటే ఏమొచ్చింది నీకు జాయిన్ చేసి ఏమైంది జాయిన్ చేస్తున్నాయి ఆల్రెడీ సో అయితే ఫ్రంట్ వే అయ్యింది మరి ఇక్కడ నీకు బి అయ్యింది వీ కావాలి కాబట్టి ఏం చేస్తావు ఏడేస్ నుంచి స్ట్రైట్గా వచ్చేస్తే ఏం వస్తుంది ఏ వస్తుంది కట్ చేస్తే ఆ ఇన్క్రీస్ కట్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఇది ఏ వద్దు అంటే ఏడేస్ ఏ ఒక లైన్లో ఉండాలి అలాగే బి బిడేస్ ఒకే ప్రదర్శనలో ఉండాలి అలాగే హెచ్ హెచ్టి వివిటి అన్ని ఒక లైన్లో వచ్చాయి కదా రైట్ సో నీకు ఏమైంది వి హెచ్ హెచ్టి వీటి ఏ ఏడేస్ బి బిడేస్ వచ్చాయి అంటే ఫ్రంట్ టాప్ వచ్చేసి మనం ఇప్పుడు ఎంత కావాలి కదా నెక్స్ట్ ఎప్పుడు ఏం చేయాలి నెక్స్ట్ సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తావు ఏడేస్ నుంచి బిడేస్ వరకు అలా కరుగు తీసుకొని ఇక్కడ ఆగిపో నెక్స్ట్ ఎక్కడ స్ట్రైట్గా వచ్చే కట్ చేస్తే దీన్ని ఈ లోకస్ లైన్ని ఓకే దాని పేరు ఏమో బీడియాస్ అవుద్ది ఆ బీడియాస్ నేను సారీ బీ వన్ ఆ బీ వన్ నేను ఏని కలిపి అది ట్రూ లెంత్ ఇదిగో ఇది ట్రూ లెంత్ సేమ్ అదే విధంగా పైన కావాలి చేస్తాం మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఏ నుంచి బీ తీసుకొని ఏ నుంచి ఏ బీ రేడియస్ తీసుకొని ఏ నుంచి ఇలా ఆర్ ఇక్కడ ఆగిపో కొంచెం స్ట్రైట్గా వెళ్ళిపో ఈ బీ యొక్క లోకల్స్ నేను కట్ చేస్తే ఏదేమంది బీ వన్ మనం ఆల్రెడీ ఇక్కడ గీసుకొని ఉంచుకోవాలి సో అప్పుడు ఏమైంది బీ వన్ డాష్ నిన్ని ఏ డాష్ నుంచి కలిపి ట్రూ లెంత్ వస్తుంది ఈ ప్రాబ్లం రావాలంటే ఒకటే ఆల్రెడీ మనం ఒక ఇన్క్లైంట్ బోత్ ద ఫ్లేన్స్లో టూ లెన్స్ నేర్చుకున్నాం కదా అది వచ్చేస్తే ఈజీగా వచ్చేస్తుంది జస్ట్ ఎక్స్ట్రా యాడ్ అవుద్ది జస్ట్ ఫార్ట్ యాడ్ అవుద్ది అంతే ఓకేనా ప్రాబ్లం ఫ్రంట్ వ్యూ యాప్ లైన్ ఏబి మేక్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ విత్ ఎక్స్ ఫైవ్ లైన్ ఈజ్ మెజర్ సిక్స్టీ ఎంఎం అంటే ఫ్రంట్ వ్యూ యాంగిల్ ఇచ్చాడు లెంత్ ఇచ్చాడు అండ్ టాప్ వ్యూ మేక్స్ థర్టీ డిగ్రీస్ విత్ ఎక్స్ ఫైవ్ లైన్ టాప్ వ్యూ యాంగిల్ ఇచ్చాడు పక్కన పెట్టు ఏమంటాడు ఎన్డిఏ ఈజ్ ఫిఫ్టీన్ ఎంఎం ఎబోవ్ హెచ్పి స్పష్ట ఏం చేస్తామంటే ఇనిషియలీ జస్ట్ ఎక్స్ వై రిఫరెన్స్ అని తీసుకోరా క్లియర్గా ఏం చేస్తావు ఇది ఎక్స్ కదా 
సో సిక్స్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ యాంగిల్ అయితే ముందు ఫార్టీ ఫైవ్ యాంగిల్ అలా తీసుకో ఏం చేస్తావు ఫార్టీ ఫైవ్ యాంగిల్ అలా తీసుకొని దాని నుంచి చేస్తావు సిక్స్టీ ఎంఎం నుంచి చేయాలి కట్ చేయి ఆర్ కట్ చేయి కట్ చేస్తే ఏమవుతుంది నీకు ఏ డాస్ బి డాస్ వచ్చింది ఓకే ఇలాంటివి వచ్చింది ఇలా నేను ఎలా ఎక్స్టెండ్ చేసేది ఇలా ఎక్స్టెండ్ చేస్తే ఏమవుద్ది ఎక్స్పెన్ కట్ చేస్తే ఏమవుద్ది హెచ్ అవ్వద్ది ఇంకా వస్తే ఇది వీటి అవద్ది వీటి ఎక్కడ ఎందుకు అవద్దంటే వాడు ఇచ్చే చూడు పాయింట్ ఇట్స్ వీటి టెన్ ఎంఎం బిలో హెచ్పి ఇంకా మనం ఇందాక లైన్కి ఇస్తాం కదా టెన్ బిలో అక్కడ కట్ చేసింది వీటి అయ్యింది వీటి నుంచి ఇలా పైకి వెళ్తే ఏమవుద్ది ఎక్స్పెన్ కట్ చేస్తే వి అవద్ది ఓకే వి వాడు ప్రాబ్లంలో మనకి టాప్ వ్యూ యాంగిల్ ఇచ్చాడు చూడు టాప్ వ్యూ మేక్స్ థర్టీ డిగ్రీస్ విత్ ఎక్స్ వై లైన్ టాప్ వ్యూ యాంగిల్ అంటే టాప్ వ్యూ హెచ్టీవి మూడు ఒకే యాంగిల్లో ఉంటాయి కదా టాప్ వ్యూ హెచ్టీవి అందుకే మనం ఏం చేద్దాం వీధి నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం యాంగిల్ వీధి నుంచి అన్న ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు సో మనం కానీ వీ అనేది ఫిక్స్ చేయాలి ఫస్ట్ ఎందుకు చేస్తాం వీ వచ్చింది కాబట్టి పాయింట్ ఏం చేస్తాం మనం వీధి నుంచి థర్టీ యాంగిల్ అలా తీసుకెళ్ళిపో అలా ఎక్స్టెండ్ చేసి పాయింట్ వీధి నుంచి ఎంత థర్టీ యాంగిల్ అలా వెళ్ళిపో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం అంటే ఏ డేస్ నుంచి ఇలా కిందకు వస్తే ఇది ఏ వద్ది బి డేస్ నుంచి స్ట్రైట్ కిందకు వస్తే కట్ చేస్తే ఇది బి అవద్ది సో నీకు ఏ బి వచ్చింది ఓకే ఏ బి అలాగే హెచ్ నుంచి అలా కిందకు వస్తే ఏమవుద్ది ఈ యొక్క యాంగిల్ కట్ చేస్తే హెచ్ టీ అవద్ది సో వి హెచ్ టీ టాప్ యూ వచ్చేసాయి మనకు టూ ఎంత కావాలి కదా అప్పుడు ఏం చేయాలి మనం నీట్గా దీన్ని ఏ నుంచి బీకి రేస్ తీసుకొని ఏ నుంచి బి వరకు అప్ టు ఏ డాస్ వరకు ఏ వన్ వరకు ఏ నుంచి ఏ వన్తో స్ట్రైట్కి వెళ్ళిపో మనం ఆల్రెడీ ఫ్రంట్కి వచ్చింది కదా అక్కడ ఆల్రెడీ లోకల్స్ని గీసుకొని ఉంటే ఈ యొక్క లైన్ ఎక్కడ కట్ చేస్తుంది అనిపోయి బి వన్ డాస్ సో బి వన్ డాస్ని ఏ డాస్ని గెలిపిస్తే ఇది మనకి టూ లెంత్ అవుద్ది ఓకే అలాగే ఇక్కడ కూడా టూ లెంత్ కావాలి ఏం చేస్తాం సేమ్ ఏ డాస్ నుంచి బి డాస్ రెడీస్ తోటి ఏ డాస్ బి డాస్ రెడీస్ తోటి ఏ డాస్ నుంచి అలా కరుగు ఇయ్యి సో ఏ అప్పుడు ఏం చేస్తావు ఏ వన్ డాస్ నుంచి స్ట్రైట్ కిందకు వచ్చి అప్పుడు ఎక్కడ అంతవరకు బి యొక్క లోకల్ స్ట్రైన్ వరకు దాని పేరు బి వన్ బి వన్ అనే ఏని కలిపి ఇది టూ లెంత్ ఓకే అయిపోయింది కానీ మనకు అడిగి ఏమని అడిగాడు అందరు డ్రా ప్రొజెక్షన్స్ డిటర్మైన్ ఇన్క్లేషన్స్ విత్ ఎక్స్ వై లైన్ అండ్ లొకేట్ హెచ్ టీ అని వీటి ఓకే హెచ్ టీ వీటి లొకేట్ చేసాము అలాగే యాంగిల్స్ ఇంకా టూ లెంత్ అడుగుతున్నాడు అందుకే నీట్గా థియేటా అంటే టూ లెంత్ యాంగిల్ థియేటా ఎంత ఫై ఎంత టూ లెంత్ అంత నీట్గా ఇక్కడ రాశాను ఇంకేం అడిగాడు డిటర్మైన్ ఇన్క్లేషన్స్ విత్ ఎక్స్ వై లైన్ ఎక్స్ వై లైన్ అంటే ఏమంది థియేటా ఓకే అది కానీ మొత్తం కూడా యాంగిల్స్ కూడా నీట్గా సైన్ రాశాను ఓకే థ్యాంక్ యూ Let us take the one more model. A line AB inclined at 30 degrees to the HP. Here the given the line AB. Line, line means this is the true length inclination. Not as a front view inclination or top view inclination. This is the true length inclination. Okay. HP. Okay. As it ends A and B. 32 mm and 66 mm in front of the VP respectively. So, my problem is also potential. Initially, you have to take the X, Y reference line. Next, you have to take the 32 mm, 62 mm in front of the VP. And then, below the reference line. And then, you have to take the 32 height. You have to take the 32 height. You have to take the 66 height. Next, you have to take the టాప్ యూ మెజర్స్ సిక్స్టీ టూ ఎంఎం టాప్ యూ ఇచ్చాడు ఓకే పక్కన పెట్టి నేను ఇట్స్ హెచ్టీ ఈజ్ ఫిఫ్టీన్ ఎంఎం ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ బీపీ అగైన్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ బీపీ అంటే బిలో ద రెఫరెన్స్ లైన్ సో కిందకి ఎంత చేస్తావు ఫిఫ్టీన్ తీసుకుని అలా స్ట్రైట్గా వెళ్ళిపో నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు డ్రా ఇట్స్ ప్రొజెక్షన్స్ అండ్ డేటర్మైన్ ఇట్స్ ట్రూ లెంత్ ఆల్సో లొకేట్ ఇట్స్ వీటీ అలాగే వీటీని కూడా లొకేట్ చేయమని అడుగుతున్నాడు ఓకే చూద్దాం ఫస్ట్ మనం ఏం సమ్ ఆల్రెడీ ఫిఫ్టీన్ తీసుకున్నాం థర్టీ త్రీ తీసుకున్నాం సిక్స్టీ తీసుకున్నాం ఎక్స్ ఫైవ్ తీసుకున్నాం సో ఈ ప్రాబ్లంలో మనకి ఏంటంటే ఇండైరెక్ట్గా మనకు టాప్ యూ ఇచ్చాడు మనం టాప్ యూ యొక్క ఇక్కడ ఏంటి థర్టీ టూ సిక్స్టీ సిక్స్ దాని నెక్స్ట్ టాప్ యూ లెంత్ కూడా ఇచ్చాడు కాబట్టి ఏం చేస్తామంటే స్టార్టింగ్ పాయింట్ మనం ఇక్కడ ఈ యొక్క థర్టీ టూలో అంటే టాప్ యూ సమ్ ఇక్కడ కానీ సమ్వేర్ మనం ఇక్కడ ఏ అనే పాయింట్ మనం ఇక్కడ ఫిక్స్ చేసుకుందాం ఓకే ఇక్కడ ఏ ఫిక్స్ చేస్తే ఏమవుద్ది ఇక్కడ నుంచి మన టాప్ యూ ఎంత ఇచ్చాడు మనకి టాప్ యూ సిక్స్టీ టూ ఎంఎం సో కంపాస్తో సిక్స్టీ టూ తీసుకుని ఏం చేస్తావు ఏ నుంచి ఈ సిక్స్టీ టూ తోటి మనకి గీసిన బి ఒక లైన్ ఉంది కదా అక్కడ ఆర్ కట్ చేయి సో ఏ బి ఇప్పుడు ఏమైంది మనకి టాప్ యూ వచ్చింది ఓకేనా టాప్ యూ వచ్చింది ఇప్పుడు ఏం చేస్తావు అంటే ఈ టాప్ యూ ఒక లైన్ని నీకు ఈ పాయింట్ ఏ పాయింట్ వచ్చింది కదా ఇక
ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ హెచ్డి వచ్చింది కాబట్టి ఇలా పై గలిత ఏమవుద్ది ఎక్స్ వై కట్ చేస్తే హెచ్ అవుద్ది ఓకే రైట్ హెచ్ పాయింట్ ముందు ఫిక్స్ చేద్దాం ఓకే ఫిక్స్ హెచ్ ఫిక్స్ చేస్తాం కానీ ఇక్కడ ప్రాబ్లంలో మనకి వాడు ఏంటి ఫ్రంట్వి సంబంధించి ఏమి ఇవ్వలేదు కానీ ఫ్రంట్వి సంబంధించిన థర్టీ డిగ్రీస్ టు హెచ్పి హెచ్పి అని ఫ్రంట్ వ్యూలో ఆ యొక్క ట్రూ లెంత్ యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇచ్చాడు ఇలా ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలని చెప్పాను మామూలుగా అయితే మనం ఏడేదే స్టార్ట్ చేయాలి కానీ మనకి ఇది పాసిబిలిటీ అవ్వదు అప్పుడు ఏం చెప్పి చూడు ఇందాక చెప్పారు కండిషన్ ఓకే అండి ఏం చెప్పారు ఇందాక కండిషన్ ఇఫ్ ఓన్లీ ట్రూ లెంత్ ఇన్క్లినేషన్ ఈజ్ గివెన్ దెన్ ఎస్యూమ్ ఓకే మామూలుగా ఫ్రంట్ వ్యూ వీటి హెచ్ బదులుగా ఇక్కడ ఏం చేస్తాం ఫ్రంట్ బదులు ఏం వస్తే ట్రూ లెంత్ వీటి హెచ్ ఏంటి ట్రూ లెంత్ వీటి హెచ్ హ్యావింగ్ ద సేమ్ యాంగిల్ అండ్ టేక్ యాంగిల్స్ ఫ్రమ్ ఏంటి హెచ్ కదా హెచ్ నుంచి తీసుకోవాలి యాంగిల్ ఓకే ట్రూ లెంత్ వీటి హెచ్ ఒకే యాంగిల్లో ఉంటూ నేను చేయాలి ఇక్కడ హెచ్ కదా ఉంది సో హెచ్ నుంచి మనం యాంగిల్ స్టార్ట్ చేయాలి అందుకని చేస్తాం ఇక్కడ హెచ్ నుంచి ఎంత చేయాలి యాంగిల్ మనకి థర్టీ డిగ్రీస్ సో ఏం చేస్తాను నీట్గా హెచ్ నుంచి థర్టీ డిగ్రీస్ అలా వెళ్ళిపో అలా పైకి అలా కిందకు వచ్చే అలా పైకి వెళ్ళిపోతావు అలా కిందకు వచ్చి కట్ చేస్తే ఇలా కిందకు వచ్చేసి ప్రయత్నం చేస్తావు మనం వీ నుంచి ఇలా కిందకు వచ్చేస్తే ఇక్కడ వీటి డైరెక్ట్గా వీటి వచ్చేస్తుంది ఓకే ఈ యొక్క లైన్ ఎలా యాక్షన్ చేస్తాం కదా డైరెక్ట్గా కట్ చేస్తే ఇదేమవుతుంది డైరెక్ట్గా వీ నుంచి ఇలా వస్తే వీటి వస్తుంది ఎందుకంటే వీ వీటి ఒక ప్రజెక్ట్లో ఉండాలి కాబట్టి హెచ్ హెచ్ ఎలా ఉన్నాయో వీ వీటి ఎలా ఉండాలి సో నీకు వీటి వచ్చింది కదా ఇక్కడ ఈ ఈ హెచ్ నుంచి థర్టీ యాంగిల్ అలా పైకి వెళ్తే ఏంటిది మనం వెళ్తుంది వచ్చింది ట్రూ లెంత్ యొక్క ఇన్క్రేషన్ కాబట్టి ట్రూ లెంత్ ఇలా యాక్షన్ చేస్తున్నా ఇక్కడ కిందకు వస్తే వీటి వచ్చింది పైకి వెళ్తే టూ లెంత్ని యాక్షన్ చేస్తాను కానీ ఎక్కడ కట్ అవుతుందో మనకు తెలియదు అలా వెళ్ళిపోతుంది అయ్యింది ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ టాప్ వచ్చి కాబట్టి ఈ టాప్ నుంచి ఏం చేస్తావు తీసుకుని ఇలా ఇక్కడ దాకా వచ్చి ఇక్కడ నుంచి స్ట్రైట్కి వెళ్తే వస్తుంది మనకి ఐ మీన్ ఏ ఏ డేస్ వరకు వచ్చి అక్కడ నుంచి పైకి వెళ్తే మాత్రం నీకు ఆ యొక్క టూ లెంత్ని కట్ చేస్తే అదేమవుద్ది బీ వన్ వస్తుంది అనమాట అంటే ఈ ఫ్రంట్ నుంచి టాప్ నుంచి ఆ కట్ చేసుకుని అలా పైకి వెళ్తే వస్తుంది నీకు ఇక్కడ బీ వన్ డేస్ వస్తుంది అప్పుడు బీ వన్ డేస్ని ఏ వన్కి వెళ్తే నీకు టూ లెంత్ వస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి లోకేషన్ గీసుకొని రైట్ ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్గా ఏం చేయాలి స్ట్రైట్కి వెళ్ళిపోయాం అనుకో ఆల్రెడీ బీ డేస్ కదా వెళ్ళిపోతే ఏమంది బీ డేస్ వస్తుంది ఇక్కడ నీకు టూ లెంత్ కాదు చేస్తాం అలా ఈ బీ డేస్ నుంచి ఏ డేస్ నుంచి బీ డేస్ తీసుకొని అలా కరువు గీసి స్ట్రైట్ కిందకు వస్తే నీకు టూ లెంత్ ఇక్కడ వస్తుంది అప్పుడు ఏని బీ వన్ కలిపిస్తే ఇక్కడ టూ లెంత్ వస్తుంది ఓకే అదనమాట సో దీనిలో మనకి ఫైనల్గా ఏమంటారు సో డిటర్మైనెట్స్ ట్రూ లెంత్ అండ్ లొకేట్స్ ఇస్ వీటి సో మనకి ఆల్రెడీ ట్రూ లెంత్ వచ్చింది వీటిని కూడా లొకేట్ చేస్తాం ఓకేనా థ్యాంక్ యూ ఏం అదే మోడల్లో ఇందాక ఇన్క్లైన్ టు హెచ్పి ఇవి ఇన్క్లైన్ టు వీపి జస్ట్ రివర్స్ వస్తుంది అంతే చూడు ఏమంటారు యాజ్ ఇట్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఎంఎం ట్వంటీ ఎంఎం ఎబో ద హెచ్పి ఫస్ట్ ఏం చేస్తావు ఎక్స్ వై రిఫరెన్స్ తీసుకొని ఏం చేస్తావు ఒకటి ట్వంటీ ఎబో ఇంకోటి ఫిఫ్టీ ఎబో జస్ట్ అలా ప్యారలెన్స్ గీసి నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామంటే ద లెంత్ ఆఫ్ ద ఫ్రంట్ వ్యూ ఈజ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఎంఎం ఇందాక టాప్ ఇచ్చాడు ఇప్పుడు ఫ్రంట్ వ్యూ ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ ఏమంటే ఇట్స్ వీటి ఈజ్ టెన్ ఎంఎం అయిపో అందాక హెచ్ టీ ఇచ్చాడు ఇప్పుడు వీటి ఎంత టెన్ ఎంఎం అయిపో కదా సో టెన్ ఎంఎం ఎయిట్లో కూడా ఒక లైన్ అలా డ్రా చేసి ఓకే చూద్దాం ఇప్పుడు ఏమంటాడు డిటర్మైన్ ద ట్రూ లెంత్ ఆఫ్ ఏబీ అంటే ఏంటి టూ లెంత్ అడుగుతున్నాడు ద ఇన్క్లేషన్ విత్ హెచ్పి అండ్ ఇట్స్ హెచ్ టీ అడుగుతున్నాడు ఓకే చూద్దాం ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే సో ఇందాక మనం కింద స్టార్ట్ చేస్తాం కదా ఇప్పుడు పైన స్టార్ట్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఏ డేస్ ఇక్కడ ఫిక్స్ చేసుకో ఎందుకంటే ట్వంటీ ఏబో ఇచ్చాడు కాబట్టి ఏ డేస్ ఇక్కడ ఫిక్స్ చేసి ఏం చేస్తామంటే ఎంత మన ఫ్రంట్ వ్యూ ఎంత అది ఫ్రంట్ వ్యూ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇక్కడ నుంచి మనకి ఈ ఫిఫ్టీ ఎయిట్లో ఏం చేస్తావు ఫిఫ్టీ ఎయిట్లో ఏ డేస్ నుంచి కట్టగా ఆర్ కట్ చేయి కట్ చేస్తే ఏమో ఇది బీ డేస్ సో ఏ డేస్ బీ డేస్ వస్తుంది కదా ఆ బీ నుంచి అలా ఏ కిలా కిందకి వెళ్ళిపో కట్ చేస్తే ఇదేమవుద్ది వీటి అక్కడ ఎందుకు అవుతుందంటే అది ఇచ్చే చూడు వీటి ఈజ్ టెన్ ఎంఎం ఏబో హెచ్ పే అందుకే కట్ అయితే ఏమో ఇది వీటి అవుద్ది ఇంకా కిందకు వచ్చేస్తే యాక్సిడెంట్ కట్ చేస్తే ఏమవుద్ది ఇది హెచ్ అవుద్ది ఓకే హెచ్ అయ్యింది రైట్
ఫార్టీ డిగ్రీస్ టు వీపీ అప్పుడు ఏం చేస్తావు ఈ ఫార్టీ డిగ్రీస్ నుంచి అలా స్ట్రైట్గా కిందకి పైకి వెళ్ళిపోవు అలా పైకి వెళ్తే కట్ చేస్తే ఏమవుద్ది అలా పైకి వెళ్ళినప్పుడు ఏముంది ఆ యొక్క యాంగిల్ని హెచ్ తీసుకెళ్తే హెచ్టి వస్తుంది ఇలా కిందకి వెళ్ళిపోయి ఓకే ఇలా కిందకి వెళ్ళిపోయాం కదా ఇప్పుడు ఏ డేస్ నుంచి ఇలా కిందకి వస్తే ఇదేమద్ది ఇదేమద్ది ఇక్కడ నీకు ఏ వస్తుంది అంటే ఆ యాంగిల్లో ఏం వస్తుంది నీకు ఏ వస్తుంది మనం ఈ వీ నుంచి ఫార్టీ ఎంగిల్ అలా వచ్చేస్తే పైకి వెళ్తే హెచ్టి వస్తుంది అలా కిందకి వెళ్తే ఏమొస్తుంది ఇక్కడ వచ్చింది ఏంటి ట్రూ లెంత్ యొక్క యాంగిల్ అందుకే మనకి ట్రూ లెంత్ అనేది తిరిగి కాబట్టి అలా యాక్షన్ చేస్తాం మరి ఇక్కడ మనకి ఫ్రంట్ తెలుసు కదా ఆ ఫ్రంట్ నుంచి ఇలా కలుగు తీసుకొని ఇలా స్ట్రైట్ కిందకి వస్తే ఏమొద్దు మనకి కట్ చేస్తే ఈ యొక్క టూ లెంత్ అలా అయినా యాక్షన్ చేస్తాం కదా ఆ యొక్క కరువు ఏ వన్ వరకు వచ్చి అక్కడ నుంచి అలా గీసుకుని ఇక్కడ వస్తే ఏమవుతుంది నీకు ఏమొస్తుంది టూ లెంత్ కట్ అవుతుంది అప్పుడు బీ వన్ వస్తుంది ఆ బీ వన్ ఎన్ని కలిపితే నీకు ఏమవుతుంది టూ లెంత్ వస్తుంది వన్స్ ఇక్కడ టూ లెంత్ వస్తే ఉంది ఇక్కడ నుంచి అలా లోకేషన్ అదేవిధంగా బీ డేస్ నుంచి అలా కిందకి వచ్చేస్తే ఏమవుతుంది ఇక్కడ నీకు బీ వస్తుంది ఓకే సో అందుకని నీకు ఏముంది ఏ డేస్ బీ డేస్ వస్తాయి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనకి ఇక్కడ ఫ్రంట్ వచ్చింది కాబట్టి ఏం స్ట్రైట్ వచ్చాం ఏ వచ్చింది స్ట్రైట్ వచ్చేది ఇక్కడ ఏమి వచ్చింది బీ వచ్చింది సో నీకు ఫ్రంట్ వ్యూ టాప్ వ్యూ వచ్చేస్తాయి ఇప్పుడు మనకి టూ లెంత్ కాదు ఏం చేస్తావు సేమ్ దాంట్లాగే సో ఈ యొక్క ఏ నుంచి బీకి తీసుకొని అలాగా కరువు తీసుడమే నెక్స్ట్ ఎక్కడ చేయబోలే ఎక్కడ చేయించాలి సారీ ఎక్కడదాకా ఏవి ఇంత వరకు వచ్చా వస్తావు ఓకే ఇక్కడ నుంచి స్ట్రైట్గా ఏం అవాలి పైకి వెళ్ళిపోవాలి ఇక్కడ ఏ వన్ ఇక్కడ రాదు ఇక్కడ వస్తుంది ఏ వన్ ఓకే ఇక్కడ వస్తుంది ఏ వన్ ఓకేనా సో ఏ నుంచి ఏ వన్కి ఎలా వెళ్ళిపోతే కట్ చేస్తే ఏమంత లైన్ని అది బీ వన్ డాష్ సో ఏ డాష్ని బీ వన్ డాష్ని కలిపాయి మ్యాక్సిమం ఇవి మోడల్స్ చేసుకుంటే మీకు టూ డెన్స్ ట్రేసెస్ ప్రాబ్లమ్స్ మనం చేయగలం ఓకేనా థ్యాంక్ యూ